Preliminary পরীক্ষার এমসিকিউ ম্যাথ সলিউশন প্রথম যে অঙ্ক আছে সেটা হচ্ছে এক নম্বর অঙ্ক এক নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে 13 সেন্টিমিটার বেসাদের বৃত্তের কেন্দ্র হতে 5 সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত জায়ের দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা যদি এই একটা বৃত্ত কল্পনা করি এই বৃত্তের এখানে কেন্দ্র তো কেন্দ্র থেকে আমরা যদি এই দূরত্ব একটা জানি এবং এই কেন্দ্র থেকে জায়ের যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার এবং এর বেসাদ দেওয়া আছে 13 সেন্টিমিটার তাহলে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ কারণ বৃত্তের কেন্দ্র থেকে জায়ের উপর কোনো যে টান দৈর্ঘ্য যে টানা হয় সেটা হচ্ছে লম্ব হয় তাহলে এটা যদি লম্ব হয় তাহলে এটা অবশ্যই সমকোণী ত্রিভুজ হবে তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি যেটা হচ্ছে ভূমি ভূমি হচ্ছে √x তাহলে আমরা ধরে নিই x হবে আমাদের √√13^2^2 তো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি 13^2 করলে হয় 169^25 তাহলে এখানে আমাদের পাচ্ছি 169 থেকে 25 বিক্রি করা বিয়োগ দিলে 144 হয় এটাকে রুট করলে 12 তাহলে আমাদের x 12 পাচ্ছি যেহেতু এই পাশে আরো এটুকু বাকি আছে তাহলে আমরা কি জানি যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে জায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব সেই জায়কে সমান দুই ভাগে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে আমাদের অর্ধেকটুকু যদি 12 হয় তাহলে এই পুরোটুকু হবে 12 যোগ 12 সেটা হবে 24 এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা দুই নম্বর অঙ্কে বলা আছে x স্কয়ার माइनस y স্কয়ার x স্কয়ার माइनस y স্কয়ার প্লাস 2y माइनस वन एक रिक्ति उत्पादो की हो बेताहो दा हमरा एक रिक्ति उत्पादो करते के लिए हमारे एक्सिस कर रखा है माइनस टक कॉमन इतने पारी वाइस कर माइनस टू वाई प्लस वन ताले हमारे एक्सिस कर माइनस ऐसा से शूत्रों जे एक्स कर माइनस टू ए बी प्लस बी कर ताले शूत्र डॉ बे वाई माइनस वन तार আবার পুরোটা মিলে b স্কয়ার এখন আমরা পাবো তাহলে কি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্র a প্লাস b যে x প্লাস y মাইনাস 1 a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b x মাইনাস y প্লাস 1 তাহলে এটা হবে প্রশ্নের উত্তর তো তিন নম্বর অঙ্কে বলা আছে x স্কয়ার মাইনাস 8x মাইনাস 8y প্লাস 16 প্লাস y স্কয়ার এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ হবে আচ্ছা তাহলে এটা পূর্ণবর্গ করতে হলে আমরা এটাকে এট ফার্স্ট বর্গ আমাদের করতে হবে সেটার জন্য বর্গের যে সূত্র আছে সেটা अप्लाई করব যা আমাদের এখানে x আছে তাহলে x স্কয়ার এইদিকে আমাদের y আছে y স্কয়ার এবং এখানে আমাদের 16 আছে তো আমরা ধরতে পারি প্লাস 4 এর 4 এ 16 তাহলে আমাদের এটা মিলছে এটা মিলে গেছে তিনটা তাহলে বাকি আছে আমাদের এই দুইটা এই দুইটাকে আমাদের মেলাতে হবে আচ্ছা তো সূত্র অনুসারে আমরা কি জানি প্লাস 2 x y x y এটা কিন্তু আমাদের নাই এটা কিন্তু এখানে নাই এটা কিন্তু অতিরিক্ত চলে আসছে তাহলে এটাকে আমরা লাস্টের দিকে বিয়োগ দিয়ে রাখলাম যেহেতু এটা অতিরিক্ত চলে আসছে আচ্ছা তারপরে আমরা যেটা করতে পারি প্লাস 2 b c তাহলে আমাদের 2 হচ্ছে 2 b হচ্ছে y c হচ্ছে 4 তাহলে আমরা এখান দিলাম হচ্ছে 4 বাট এখানে তাহলে কত আসছে 4 2 মানে 8y বাট আমাদের আছে হচ্ছে মাইনাস 8y তো আমরা যদি একটা কাজ করি যে এখানে যেটা মাইনাস দিয়ে দিই মানে c কে যদি মাইনাস 4 ধরি তাহলে এখানে মাইনাস 4 হবে তাহলে 4 2 মানে 8 মাইনাস 8y এটা কিন্তু মিলে যাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা যদি c কে যদি মাইনাস 4 দেই তাহলে কিন্তু সমস্যা নেই কারণ এখানে বর্গ করলে কিন্তু আমাদের 16 হয়ে যাবে মান কিন্তু চেঞ্জ হবে না আচ্ছা এরপরে যেটা আসবে প্লাস নিচে লিখলাম প্লাস 2 c এ তো c টা হচ্ছে কত আমাদের মাইনাস 4 এটা হচ্ছে x তাহলে এটা গুণ করলে 4 2 8 মাইনাস 8x মিলে গেছে তাহলে এখানে আমাদের অতিরিক্ত আছে 2xy এবং সেটাকে এই কারণে যেটা অতিরিক্ত চলে আসছে এই কারণে এটাকে আমরা কিন্তু বিয়োগ করে দিয়েছি তাহলে এই পুরোটুকু মিলে কিন্তু আমাদের একটা সূত্র হয়ে গেল সেটা কি যে x y প্লাস এই যে মাইনাস 4 তার উপরে হোল স্কয়ার মাইনাস 2xy তাহলে আমাদের এটুকো পূর্ণবর্গ হইছে কিন্তু তার সাথে আমাদের কি করতে হবে এই যে মাইনাস 2xyটাকে যদি এই যে 2xyটাকে যোগ করে দিলে কিন্তু এটা হচ্ছে পূর্ণবর্গ হবে কারণ এখানে আমরা কি এটার মধ্যে 2xyটাকে আমরা এক্সট্রা নিয়েছিলাম এই কারণে কি করতে হবে যে এই পুরো রাশির সাথে 2xyটাকে যোগ করলে এটা একটা পূর্ণবর্গ রাশি হবে তো এটা ছিল প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এবারে আমরা 4 নম্বর অঙ্ক করব 4 নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে √2 তার নিচে আছে √6 +2 এর সমান কি হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি যে √2 যে নিচে যেটা থাকে হর সেটার সাথে তার বিপরীত সাইন দিয়ে গুণ করতে হয় सेम তাহলে √6 আমরা বিপরীত চিহ্ন দিলাম -2 এবং এখান দিলাম 2 তাহলে √2 এবং এটা হচ্ছে উপরও হবে √6 উপর নিচে গুণ করে দিতে হয় তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি √2 √6 √2 নিচে পাচ্ছি আমরা যেহেতু a b a - b তাহলে এটা বর্গ করলে এটা বর্গের সূত্র হবে a স্কয়ার মানে √6 স্কয়ার √2 স্কয়ার তাহলে আমরা নিচে পাচ্ছি √6 √2 নিচে পাচ্ছি হচ্ছে আমরা 6 √6 স্কয়ার করলে হয় আমাদের 6 এবং 2 করলে 4 তাহলে এখানে হচ্ছে নিচে হচ্ছে 2 উপরে হচ্ছে √2 √6 তাহলে এখানে √ এখানে 2 আছে 2 কে ভাঙলে √2 হয় আবার √2 হয় এবং উপরে √2 আছে এবং এখানে আছে √6 
टू तेल रूट टू रुट टू केटे गलो तेलने थे रुट ओवर सिक्स माइनस टू बच्चे रुट ओवर टू अच्छा एखान जो करते भांगाते रुट ओवर सिक्स के भांगाते रुट ओवर थ्री रुट ओवर टू और एखे दुई के भांगाते रुट ओवर टू रुट ओवर टू अब नीचे आज रुट ओवर टू तो एखान रुट ओवर टू जो कमन नहीं थे रुट ओवर थ्री माइनस रुट ओवर टू ए नीचे थे रुट ओवर टू एट केटे गाँव में अन्सार है रुट ओवर थ्री माइनस रुट ओवर टू एट हो प्रश्न उत्तर अच्छा एरपर हमें जो करब ये हे पाँच नम्बर अंक पाँच नम्बर अंके बला आज है जो एक बर्ग क्षेत्र बाहुर दर्घ्य हे आठ तेल बाहू हम धरे निल आठ सेंटीमिटार सरि आठ फुट ताल वो बर्ग क्षेत्र कर्णर ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्र फल कत है तो एक बर्ग के बाहुर दर्घ्य आठ देवा बर्ग के क्षेत्र में कर्ण की है रुट ओवर टू ए ए बोलते हे एट अच्छा एट हमें कर्ण तो एन बला आज है ये कर्ण ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल कत कर्णर ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र बोलते क्योंकि ये बाहू है तो हमें यटार ऊपर जो बाहू है तो क्षेत्रफल क्या है बाहू स्कोर रुट ओवर टू कर ले आठ कर ले आठ आठ चौष्टि चौष्टि दोकने एकशो आठाश तो यहाँ हे प्रश्न उत्तर अच्छा एब आस छः नम्बर अंक नम्बर अंके बला आज है जे ए प्लस वन बक्ल रुट ओवर थ्री हम बेर करते हैं ए स्कोर प्लस वन बक्र तो एक क्षेत्र में जान सूत्र जे प्लस वन बल स्कोर माइनस टू ए डट वन बे केटे गलो हमें ए प्लस वन बर मान बसा दी रुट वा थ्री स्कोर रुट वा थ्री स्कोर कर लेने आसने माइनस टू थक आसे थ्री माइनस टू इक्ल वन तो यह प्रश्न उत्तर हे वन अच्छा एबार आस सत नम्बर अंक सत नम्बर अंक बला आज है एक्स प्लस वाई कल एट और एक्स माइनस वाई कल सिक्स एक्स प्लस वाई कल एट और एक्स माइनस वाई कल हम सिक्स जो है तो स्कोर प्लस वाई स्कोर एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर मानट क्य है तो हमें एट स्कोर प्लस बी स्कोर हमें जो करते जो एखे एक्स वाई नहीं आसे सिक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्षेत्र में टू इंटू एक्स स्कोर एखे टू नीते एक्सट्रा एक टू निल हो गो टू इंटू ए स्कोर प्लस बी स्कोर सूत्र मैं टू ए स्कोर प्लस टू बी स्कोर सूत्र से जी जो एक्स प्लस वाई हल स्कोर प्लस एक्स माइनस वाई हल स्कोर तो एखे एक्स प्लस वाइर मान देवा एट तरह हल स्कोर प्लस एक्स माइनस वाइर मान देवा सिक्स तरह हल स्कोर तक आठ आठ छोटी प्लस है छत्तीस हमारे एखे जो कर भैया आसने से चौष्टि प्लस छत्तीस एट से हंड्रेड तेल एखे जेहतु टू एक्स स्कोर प्लस टू वाई स्कोर आदा शुद्ध एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर मान्ट पाई चाहसे हमें दुटे भाग कर दी तेल एन्सार आ फिफ्टी एट से प्रश्न उत्तर एब आठ नम्बर अंक आठ नम्बर अंके बला आज है तुट्ट क्रमिक पुण्य संख्या निर्णय करें जर वर्ग अंत तो यकम क्षेत्र में जी जूट पुण्य क्रमिक संख्यार वर्ग के व्यवधान हलो संख्या जोगफल एक संख्या जो एक्स है एक जो वाई है तो ये वर्ग के अंतर जो फोर्टी सेभेन है तेल ये फोर्टी सेभेन एक्स प्लस वाई मैं दो जो कर लेकिन फोर्टी सेभेन है तो एखे हमारे अपशन थे मिलाय नहीं अंक एन्सार बेर करते हैं तो एखे जो तेईस और चौबीस अपशन देव आ तेईस प्लस चौबीस जो जो करी तो फोर्टी सेभेन ताई तेईस ऊपर स्कोर कर ले चौबीस ऊपर स्कोर कर ले अंतर कर ले फोर्टी सेभेन है यहाँ पर प्रश्न उत्तर अच्छा नय नम्बर अंक नय नम्बर अंक छो हम बाहत्तर यह संख्याटर भादक संख्या कई तो भादक संख्या बेर कर करते हैं हे जो लस ऑफ एडफास करते हैं उत्पादक से दुई दुई दिए कर लेकिन तीन दुगुण छय छय दो बारो छत्तीस दो बाहत्तर दुई दिए अठारो दो छत्तीस दुई दिए कर ले नय तीन दिए कर ले तीन तीन के नय एखे जो पाँची हमारे टू टू दि पर एखे एक दुई तीनटे आ थ्री गुण एखे तीन ऊपर दुई तो हमें जो जी जर साथ करते हैं इस एक जो करते हैं एखे हमारे टोटल हो चार गुण एखे हमें दो और एक तीन तो तीन चारे बारोटी तो बहत्तर भाजक संख्या आज है बारोटी ये हे प्रश्न उत्तर एब आस नय नम्बर अंक नय नम्बर अंक बला आज क ए ख एकत्रे मिले एक क्ज कर बारो दिन क एका क्षति करते बीस दिन ख एका क्षति क दिन करते क और ख दूजने मिले एकत्रे क्षति कर हे बारो दिन तेल बारो दिन कर एक क्ज एक दिन कर एक बारो एट क और ख बोध दूजने मिले अच्छा एखान मध्य क कर कुरो क्षति कर बीस दिन बीस दिन क कर एक अंश एक दिन कर एक बीस अंश तालोले एक दिन दूजे जो क्ज आए एक बारो तरह के जो पुरो एक बीस अंश मैं कर क्षा बद दी तेज़ पड़े थको से क्षय क्ज तेने क्षय क्षा जो आसा हे दो लस कर ले बारो पाँच बारो षाट पाँच एक पाँच माइनस तीन दुगुने षाट तेल एखे पाँची हमारे तीन एक तीन तेल एखे पासी दुई बट ये काराटी कर लेकिन पासी एक बै त्रिस तालोले एक बै त्रिस करके एक बै त्रिस कर ख एक दिन 
ওয়ানের তিরিশ করে খ এক দিনে তাদের পুরো কাজ করে এক সম্পূর্ণ অংশ করে তিরিশ গুণ এক নিচে হচ্ছে এক তাহলে তিরিশ দিনে এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এবার আসি দশ নম্বর অঙ্ক দশ নম্বর অঙ্কে যেটা বলা আছে দশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে রুট ওভার থ্রি ইন্টু রুট ওভার ফাইভ তারপর যদি রুট ওভার ফোর আছে এটার ভ্যালু কী হবে তাহলে এটার ভ্যালু হবে রুট ওভার থ্রির উপরে ফোর বলতে এটার মান হচ্ছে রুট ওভার থ্রির উপর মানে চারটা রুট ওভার থ্রি তাহলে এটার ভ্যালু হবে হচ্ছে থ্রি ইন ডট থ্রি মানে তিন থেকে নয় আর রুট ওভার ফাইভের উপরে হচ্ছে তাহলে এখানে ফাইভ ডট ফাইভ তাহলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ মানে পাঁচটা রুট ওভার ফাইভ হচ্ছে চারটা তাহলে দুইটা মিলে এক পাঁচ হয় আবার দুইটা মিলে এক পাঁচ হয় তাহলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তাহলে এখানে আমরা নয় আর পঁচিশ যদি আমরা গুণ করি তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সারটা আসবে টু টু ফাইভ এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এটা হচ্ছে বারো নম্বর অঙ্ক বারো নম্বর অঙ্কে যেটা বলা হচ্ছে যে যদি একটি যদি পি একটি মৌলিক সংখ্যা হয় তবে রুট ওভার পি কী হবে তো পি একটি মৌলিক সংখ্যা আমরা যেখানে একটা মৌলিক সংখ্যা ধরে নিই সেটা হচ্ছে যে ধরেন মৌলিক সংখ্যা তো হতে পারে তেরো তাই একটি মৌলিক সংখ্যা তো এটা মৌলিক সংখ্যার উপর যদি রুট করা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট অমূলত সংখ্যা হবে আচ্ছা তেরো নম্বর অঙ্কে বলা আছে তিতাল্লিশ থেকে ষাট এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতটি এর মধ্যে বা মৌলিক সংখ্যার সংখ্যা কতটি সেটা হচ্ছে তাহলে এখানে দেখেন যেখানে তিতাল্লিশ থেকে মৌলিক সংখ্যা আছে আমাদের কত ফোরটি থ্রি তারপরে আছে হচ্ছে ফোরটি সেভেন ফিফটি থ্রি আর হচ্ছে ফিফটি নাইন এই চারটি তো এখানে যদি বলে যে তিতাল্লিশ ও ষাটের মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা হবে সেই ক্ষেত্রে হবে তিনটি আর এখানে বলা আছে তিতাল্লিশ থেকে মানে তিতাল্লিশটাকে অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে অনেকে ভুল করে তিনটি অ্যান্সার দিয়ে চলে আসবে এটা কিন্তু ভুল হবে তিতাল্লিশ থেকে বলছে তার মানে তিতাল্লিশটাকে সাথে নিতে হবে তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে চারটি এটা হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা চোদ্দ নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে কোনো সংখ্যাটির কোনো সংখ্যার একের দুই অংশের সাথে ছয় যোগ করলে সংখ্যাটি দুয়ের তিন অংশ হবে তো কোনো সংখ্যা আমরা ধরে নিই এক্স এক্স এর একের দুই বলতে এক্স বাই টু এর সাথে যদি ছয় যোগ করি তাহলে যে সংখ্যা যেটা পাবো সেটা হবে ওই সংখ্যাটির দুয়ের তিন অংশ তো সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স এর দুয়ের তিন অংশ মানে টু বাই থ্রি মানে টু এক্স বাই থ্রি তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাচ্ছি যেখানে লসক হচ্ছে দুই তাহলে এক্স প্লাস হয় দুখানে বারো প্লাস টু আইস এক্স বাই থ্রি তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা থ্রি এক্স প্লাস তিন বারো অংশ ত্রিশ আর এখানে দুই দোকানে ফোর এক্স তো ফোর এক্স থেকে পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস এক্স আর ছত্রিশটা পাশে হচ্ছে মাইনাস ছত্রিশ তাহলে এক্সের মান হবে থার্টি সিক্স এটা আছে প্রশ্নের উত্তর পনেরো নাম্বার অঙ্ক পনেরো নাম্বার অঙ্কে বলা আছে যে লঞ্চ ও স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ঘন্টায় আঠারো কিলোমিটার ও ছয় কিলোমিটার তাহলে লঞ্চের গতিবেগ আঠারো এবং স্রোতের গতিবেগ হচ্ছে ছয় নদীপথে আটচল্লিশ কিলোমিটার অতিক্রম করে পুনরায় ফিরে আসতে সময় লাগবে আমাদের কত তাহলে আমাদের এই হচ্ছে টোটাল পথ এখানে এটা হচ্ছে আটচল্লিশ কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে কত এবং ফিরে আসে টোটাল আমাদের সময় কত লাগবে মানে যাওয়া আসা দিয়ে আমাদের টোটাল সময়টা কত তো আমাদের এখানে নৌকার বেগ দেওয়া আছে লঞ্চের বেগ দেওয়া আছে হচ্ছে আঠারো এবং স্রোতের বেগ দেওয়া আছে ছয় তো যখন অনুকূলে যাবে তখন আমাদের এই ব্যাগটা হবে টোয়েন্টি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার এবং যখন অনু সরি এটা হচ্ছে অনুকূল ব্যাগ এবং যখন প্রতিকূলে যাবে তাহলে ফিরে আসতে আমাদের প্রতিকূল স্রোতের বিপরীত দিয়ে কাজ করতে হবে তখন আমাদের হবে যে আমাদের যে আঠারো এটা লঞ্চের ব্যাগ থেকে আমাদের এই স্রোতের ব্যাগটা বিয়োগ করতে হবে সেক্ষেত্রে সেটা হবে কার্যকরী ব্যাগ তাহলে এখানে আমাদের পাচ্ছি বারো কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আমাদের এই যে অনুকূলে অনুকূলে আটচল্লিশ কিলোমিটার যেতে আমাদের সময় লাগে কত আটচল্লিশ বাই এই যে বেগ দিয়ে ভাগ করতে হবে পুরো দূরত্ব থেকে যদি আমরা সময় দিয়ে ভাগ করি বেগ দিয়ে ভাগ করি তাহলে সময় পাবো তো চব্বিশ যদি আটচল্লিশ ভাগ করি আমাদের এখানে ভ্যালুটা আসবে টু আওয়ার আর পরের ক্ষেত্রে আমাদের যখন ফিরে আসছি তখন আমাদের লাগছে কি বারো বেগটা ছিল হচ্ছে বারো কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে টোটাল রাস্তা হচ্ছে আটচল্লিশ ফিরে আসতে হবে আমাকে বারো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে তাহলে আমাদের এখানে সময় লাগবে হচ্ছে চার বারো আটচল্লিশ তাহলে টোটাল আমাদের সময় চার প্লাস দুই এখানে হচ্ছে ছয় আসছে প্রশ্নের উত্তর ছয় ঘন্টা যে এবার আছে ষোলো নম্বর অঙ্ক ষোলো নম্বর অঙ্কে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যদি বারো জন শ্রমিক তিন দিনে বারো জন শ্রমিক শ্রমিক ওই সম পরিমাণ টাকা আয় করবে কয়দিন তাহলে আমাদের এখানে লিখতে পারি যে বারো জন আয় করে কয় দিনে সেটা হচ্ছে সাতচব্বিশ টাকা আয় করে তিন দিনে তাহলে একজন করবে কত বেশি দিনে অবশ্যই তিন গুণ বারো তা তার বেশি দিন কাজ করতে হবে তাহলে নয় জন করবে এই জাস্ট এখানে নয় দিয়ে ভাগ তাহলে তিন তিরকে নয় তিন দিয়ে ভাগ বারো ভাগ করে চার আয় উত্তর হবে চার দিন সতেরো নাম্বার অঙ্ক সতেরো নাম্বার অঙ্কে এখান
বেশি দামে বিক্রি করছি তাহলে আমাদের লাভ হবে লাভ হবে কি বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ওয়ান বাই টু বিয়োগ ওয়ান বাই থ্রি এখানে আমরা পাচ্ছি দশ করে ছয় তাহলে তিন দোকান ছয় থ্রি মাইনাস এখানে তিন দোকান ছয় দুই তাহলে ওয়ান বাই ছয় হচ্ছে লাভ তো এই একের ছয় লাভটা হয় কত টাকায় সেটা হচ্ছে আমাদের করে মূল্য এখানে কত করে মাসে ওয়ান বাই থ্রি তো ওয়ান বাই থ্রিতে আমাদের লাভ হয় একের ছয় টাকা কারণ কি জানি যে লাভ ক্ষতি যাই হোক না সেটা করার মূল্যের উপর ডিপেন্ড করে করার মূল্যকে আগে লিখতে হয় করার মূল্য থেকে আমাদের লাভ তো একের তিন টাকায় লাভ হয় এক ছয় টাকা এক টাকায় লাভ হয় ওয়ান বাই সিক্স গুণ উপরে থ্রি কারণ এই পাশে হচ্ছে ভগ্নাংশ তাদের উল্টে যায় এবং একশো শতকরা যেহেতু তাহলে একশোতে আমাদের লাভ হবে তিন দুগুণে ছয় দুই দেড় করলে পঞ্চাশ তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে ফিফটি পারসেন্ট এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এবার হচ্ছে আঠারো নম্বর অঙ্ক আঠারো নম্বর অঙ্কে বলা হচ্ছে যে একটি জারে দুধ ও পানির অনুপাত হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে পাঁচ ইস টু এক তাহলে দুধের পরিমাণ যদি পানি অপেক্ষা আট লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কত হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এখানে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে দুধ এবং এটা হচ্ছে পানি তাহলে এখানে পানি এটা হচ্ছে পানি এটা হচ্ছে দুধ তাহলে এখানে বেশি আছে কত এখানে চার লিটার তাহলে কি চার লিটার বেশি আছে কি দুধ বেশি আছে তাহলে দুধ যদি চার লিটার বেশি হয় তাহলে পানি হবে এক এক লিটার হলে হবে একের চার এবং আট লিটার বেশি হলে হবে আট লিটার বেশি হলে জাস্ট এখানে আট গুণ হবে তাহলে এখানে চার দিয়ে ভাগ করলে দুই তাহলে আট লিটার যদি পানি দুধ বেশি হয় তাহলে পানির পরিমাণ হবে দুই লিটার আচ্ছা এটা হচ্ছে উনিশ নম্বর অঙ্ক উনিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে পিতা ও মাতার বয়সের গড় তাহলে হচ্ছে পিতা এবং আছে মাতা এদের গড় হচ্ছে আমাদের ফোর্টি ফাইভ তাহলে যোগফল কী হবে এদেরও যোগ করলে যোগফল হবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ গড়ের সাথে দুই গুণ করব তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে নব্বই বছর তাহলে পিতা ও মাতার বয়সের সমস্যা হচ্ছে নব্বই বছর আবার পিতা মাতা ও এক পুত্রের বয়সের গড় হচ্ছে ছত্রিশ ছত্রিশ বছর তাহলে এখানে পাচ্ছি পিতা মাতা ও এক পুত্র তাদের বয়সের গড় ছত্রিশ যদি হয় তাহলে এখানে তিনজনের বয়সের সমস্যা হবে কত তিনজনের বয়সের সমস্যা হবে একশো বছর তাহলে আমাদের এই একশো আট থেকে যদি আমরা নব্বইটা বিয়োগ করি এখানে আছে পিতা মাতা পুত্র আর এখানে আছে পিতার মাতা তো পিতার মাতা চলে গেলে শুধু পুত্র পড়ে থাকবে পুত্র এই কল একশো আট মাইনাস নব্বই বিয়োগ করলে আমাদের আঠারো বছর আঠারো বছর হবে এটা হচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এবার হচ্ছে বিশ নম্বর অঙ্ক বিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে ওয়ান ওয়ান থ্রি সিক্স টেন ফিফটিন একুশ তো এই যে একটা ধারায় ধারাটি দশম পদ কী হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটা আছে ছয়তম ধারা তো এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি এটা সামান্ত ধারাও না গুণত ধারাও না তাহলে এখানে যদি আমরা ব্যবধান লক্ষ্য করি এখানে হচ্ছে দুই এখানে যদি লক্ষ্য করি তিন এখানে চার এখানে হচ্ছে পাঁচ এখানে হচ্ছে ছয় তাহলে আমাদের প্রত্যেকের দিকে আছে এখানে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় করে তাহলে আমাদের এটা ষষ্ঠ পদ সপ্তম পদ হবে কি সপ্তম পদ হবে হচ্ছে আমাদের একুশের সাথে যোগ হবে সাত তাহলে সেটা হবে আঠাশ অষ্টম পদ হবে আঠাশের যোগ হবে এই যে সাতের পর আট তাহলে আট আট ষোলো এটা হবে ছত্রিশ আর নবম পদ হবে ছত্রিশ প্লাস নয় এটা হবে ফোর্টি ফাইভ এবং দশম পদ হবে ফোর্টি ফাইভ প্লাস দশ সেটা হচ্ছে ফিফটি ফাইভ তো এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ফিফটি ফাইভ আচ্ছা এবং সর্বশেষ অঙ্ক একুশ নম্বর অঙ্ক একুশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত বৃত্তের পরিধি হচ্ছে আমাদের কি জানি বৃত্তের পরিধি হচ্ছে টু পাই আর আর বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে কি বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে টু আর কারণ ব্যাসাতে যদি আর হয় তাহলে বৃত্তের ব্যাস বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত বৃত্তের পরিধি হচ্ছে টু পাই আর এবং হচ্ছে ব্যাস হচ্ছে টু আর তো কাটাকাটি করলে এখান থাকে শুধু হচ্ছে পাই তো হচ্ছে পাই তো পাই সমান সমান কি বাইশ বাই সেভেন তো এই বাইশ বাই সেভেন এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আর নিচে আছে একটা মানে এখানে পাই ইস টু ওয়ান আছে মানে পরিধি আর ব্যাসের অনুপাত তো ওয়ানের কোনো ভ্যালু নাই বাইশ বাই সেভেন আছে এটাই অ্যান্সার তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন কোনো প্রকার সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাদের গ্রুপে কম পোস্ট করবেন এবং ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন আশা করি সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত তো আজকে এ পর্যন্ত যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস